হ্যালো কেমন আছেন সবাই ওয়ার্ক প্লেস গুটেনবার্গ ডেভেলপমেন্ট কোর্সের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব গুটেনবার্গের ডিফল্ট ব্লক বা বেলচেন ব্লকগুলো ব্যবহার করে কীভাবে একটি সিম্পল পেজ ক্রিয়েট করা যায় তো চলুন শুরু করা যাক আমরা যারা ওয়ার্ড প্রেসের সঙ্গে পরিচিত আছি বা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে টুকটাক যারা কাজ করি তারা সবাই জানি যে অ্যাডমিন ক্লিক করে পেজ ক্রিয়েট করা যায় কিন্তু আমরা অ্যাডমিন থেকে পেজ ক্রিয়েট করব না আমরা এখানে দেখব যে একটি ড্রপ ডাউন আছে এখান থেকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব গুডেনবার্গ যেহেতু এখনও ওয়ার্ড প্রেসের করে মার্জ হয়নি সেহেতু গুডেনবার্গকে আমরা তাদের প্লাগ ইন হিসাবে ব্যবহার করতে হয় এবং অলরেডি যেহেতু ওয়ার্ড প্রেসের সঙ্গে ক্লাসিক এডিটর আছে এ কারণে এখানে একটি ড্রপ ডাউন যুক্ত হয় এবং এই ড্রপ ডাউনে আপনি দুইটি অপশন পাবেন একটি হচ্ছে গুডেনবার্গ এবং আরেকটি হচ্ছে ক্লাসিক এডিটর আমরা যেহেতু গুডেনবার্গ দিয়ে পেজ ক্রিয়েট করব সো আমরা গুডেনবার্গটা সিলেক্ট করছি আমাদের জন্য একটি ব্লাঙ্ক পেজ ওপেন হয়েছে আমরা পেজের টাইটেল হিসাবে লিয়ে দিব হ্যালো ক্যাচ ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ডের সব কিছুই শুরু হয় হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে কিন্তু আমরা একটু ডিফারেন্ট করব এই কারণেই হ্যালো ক্যাচ ওয়ার্ল্ড এরপরে আমরা একটি প্যারাগ্রাফ যুক্ত করবো প্যারাগ্রাফ যুক্ত করার জন্য আমরা কিছু টেক্সট কপি করে নিলাম এরপরে প্যারাগ্রাফ ব্লগটা নিলাম গুটেনবার্গের ডিফল্ট হিসেবে প্যারাগ্রাফ ব্লগটাই সবসময় সিলেক্টেড থাকে আমরা ডামিকনের পেস্ট করে দিলাম আমরা আমাদের যখন প্যারাগ্রাফ ব্লগটা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে তখন প্যারাগ্রাফ ব্লকের যে টুল বার্টি আছে সেটি ভিজিবল হবে এবং এখান থেকে আমরা চাইলে কন্টেন্ট লেফট অ্যালাইন করা সেন্টার অ্যালাইন করা এরপর রাইট অ্যালাইন করা এরপর বোল্ড ইটালি চাইলে আমরা লিঙ্কও বসাইতে পারি এছাড়া স্ট্রাইক থ্রু অ্যাড করা এরপরে আরও কিছু অপশন আছে এখানে মোর অপশনসে ক্লিক করলে আমরা ওই অপশনগুলো দেখতে পারবো আমরা যদি শো ব্লক সেটিংসে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সাইড বারে যে হচ্ছে ব্লকের যে সেটিংস প্যানেলটা আছে সেটি ওপেন হবে আবার আমরা যদি এখানে হাইড ক্লিক করি তাহলে ওটা হাইড হয়ে যাবে এছাড়া আছে ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলে হুবহু একই টাইপের আরেকটা ব্লক ক্রিয়েট হয়ে যাবে কন্টেন্ট সহ এরপর আছে ইনসার্ট বিফোর আমরা যদি ইনসার্ট বিফোর দিই তাহলে ওই ব্লকটার পূর্বে আরেকটি ব্লক অ্যাড করার অপশন চলে আসবে আবার আমরা যদি দেই যে ইনসার্ট আফটার তাহলে বুঝতেই পারছেন যে পরে একটি ব্লক যুক্ত করার অপশন চলে আসবে এরপর আমরা যদি ইডিট অ্যাজ এস টি এমএল দিই তাহলে ব্লকটা আছে কোড মোডে ওপেন হবে শুধুমাত্র ওই ব্লকটা পুরা ব্লক পুরো পেজটা না কিন্তু আমরা যেটা এখান থেকে করতে পারতাম যে কোড এডিটর দিলে পুরো পেজটা কোড মোডে ওপেন হয়ে যেত সেটা হবে না এটা শুধু শুধুমাত্র এই ব্লকটার জন্য আমরা ধরুন এখানে পাবলিশ প্যাকেজেস এটাকে আমরা একটু এম দিয়ে এম ফ্যাসিস করি তারপর দেখি সেটা চেঞ্জ হয় কি না ওকে ভিজুয়াল মোডে যাই দেখুন এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দারুণ না এরপর আমরা এখান থেকে অ্যাড টু রিউজেবল ব্লকস আমরা ওই রিউজেবল ব্লক সম্পর্কে পরবর্তীতে জানবো এরপরে আছে রিমুভ ব্লক আমরা যদি রিমুভ ব্লকে ক্লিক করি তাহলে ব্লকটা রিমুভ হয়ে যাবে এরপর আমাদের আরও কিছু ব্লক অ্যাড হয়েছে আমরা ডিলেট ক্লিক করে বা ব্যাক স্পেস ক্লিক করে সেগুলো ডিলিট করে দিতে পারি এরপর ধরেন আমরা প্যারাগ্রাফ ব্লক অ্যাড করছি আমাদের মনে হচ্ছে যে না আমাদের প্যারাগ্রাফ ব্লকটা দরকার নেই আমরা আছে একটা কোড ব্লক অ্যাড করবো বা লিস্ট অ্যাড করবো বা হেরিং অ্যাড করবো তাহলে আমরা কিন্তু এই ব্লকটাকে খুব ইজিলি অন্য একটা ব্লকে ট্রান্সফর্ম করে ফেলতে পারি যেমন এই ব্লকটাকে আমি চাচ্ছি যে এটা কোড ব্লক করব সো আমি লিখ কোড দিয়ে দিলাম ব্যাস আমার প্যারাগ্রাফটা কিন্তু কোডে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল এরপর আমি যদি চাই যে হচ্ছে এই কোডের দেখে আরও কোনো ভিউ আছে কি না সেটাও কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো যেমন এই কোডের কিন্তু একটা রেগুলার ভিউ আছে এবং একটা লার্জ ভিউ আছে লার্জ ভিউটা ইউজুয়ালি দেখতে সুন্দর সো আমি লার্জ ভিউটা নিলাম আমাদের এতগুলো কন্টেন্ট দরকার নেই সো আমরা কিছু কন্টেন্ট ডিলেট করে দিই ওকে আমরা কোটের একটা একটা কার কোড সেটি লিখতে পারি যেমন আমি লিখে দিচ্ছি মিস্টার লরেন আপনারা আর সুন্দর নাম পেলে সাজেস্ট করতে পারেন আমি হয়তো পরের ভিডিওতে অ্যাড করে দিব এবার চলুন একটা ইমেজ ব্লক অ্যাড করি ইমেজ ব্লক অ্যাড করার জন্য আমি পুনরায় অ্যাপ ব্লকে ক্লিক করলাম এরপরে ইমেজ 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 এরপর মিডিয়া লাইব্রেরিতে ক্লিক করি এরপর একটা ক্যাটের ইমেজ অ্যাড করলাম আমরা ইমেজটাকে সেন্টার অ্যালাইন করে নেই আমরা কিন্তু ইমেজটাকে চাইলে সুন্দর খুব ইজিলি স্মুথলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্র্যাগ করে এটাকে ছোটো বড় করতে পারি এরপর চলুন আমরা একটা আরেকটা প্যারাগ্রাফ ব্লক অ্যাড করি প্যারাগ্রাফের জন্য টেক্সট নিলাম টেক্সট অ্যাড করলাম চলুন আরেকটা ব্লক অ্যাড করি এটাকে আমরা হেডিং ব্লক অ্যাড করব গুডেনবার্গে কিন্তু একটা মজার বিষয় আছে যে আমরা পূর্বে যেমন আমরা চাইলেই কিন্তু হচ্ছে এইচ ওয়ানটা
গুটেনবার্গে আপনি হেডিং হিসাবে এইচ টু থেকে এইচ ফোর পর্যন্ত অ্যাড করতে পারবেন এইচ ওয়ান অ্যাড করতে পারবেন না এবং এইচ ওয়ানটা অ্যাড করতে না পারা একটা প্রিটি লজিক্যাল কেননা আপনার সাইটের এসিওর জন্য একটা পেজের মধ্যে একটা এইচ ওয়ান থাকাটাই আসলে রিকমেন্ডেড এবং সার্চ ইঞ্জিন এটা রিকমেন্ড করে এবং এটাই সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি আর কি মার্কআপ বা ডকুমেন্ট স্ট্রাকচার সো আমরা একটা এইচ টু অ্যাড করি এইচ টুর জন্য আমরা এখানে একটু একটা হেরিং নিয়ে নিই হেরিং অ্যাড করলাম এরপর আমরা আরেকটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করি প্যারাগ্রাফের কন্টেন্ট পেস্ট করলাম আমরা এখন চাচ্ছি যে এখানে একটা ইমেজ অ্যাড করবো ইমেজটা হচ্ছে কি বলে প্যারাগ্রাফের লেফট সাইডে থাকবে সো আমরা এর সামনে একটা ইমেজ ব্লক অ্যাড করে নেই আমরা আরেকটা বিড়ালের ছবি অ্যাড করি আমরা চাচ্ছি যে হচ্ছে ইমেজটার ডান পাশ দিয়ে আমাদের প্যারাগ্রাফটা যেন ফ্লো করে এই সরি আমরা চাচ্ছি ইমেজটার ডান পাশ দিয়ে যেন হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা ফ্লো করে এই কারণে আমরা ইমেজটাকে লেফট লাইন দিয়ে নিলাম এবং এটাকে একটু ড্র্যাক করে আর একটু ছোটো করি ওকে আই থিঙ্ক ইটস গুড এনাফ সো এরপরে আমরা চাচ্ছি যে একটা টেবিল অ্যাড করি আমরা কিন্তু ক্লাসিক এডিটরের বাই ডিফল্টভাবে আমাদের কোনো টেবিল অ্যাড করার অপশন ছিল না কিন্তু গুটেনবার্গের টেবিল অপশন টেবিল অ্যাড করার সুন্দর একটা অপশন যুক্ত হয়েছে যেটি খুব ইজিলি আপনি টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবেন সো আমরা এখানে সার্চ ব্লগ সার্চ করি লিখি টেবিল ওকে এটা ফরমেটিং ক্যাটাগরিতে আছে টেবিলটা সো আমরা টেবিল অ্যাড করে নিলাম আমাদের কলাম কয়টা লাগবে এবং রোকাট লাগবে এটা আমরা দিয়ে দিই আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের দুটো দুটোই এনাফ যথেষ্ট সো আমরা এটা দিয়ে দিই টেবিল কলাম হেডিং ওয়ান কলাম হেডিং টু কলাম ওয়ান কন্টেন্ট কলাম টু কন্টেন্ট সো এরপরে আমরা আরেকটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করি এরপর যেমন কিছু লিস্ট অ্যাড করা যাক যে লিস্ট আইটেম ওয়ান লিস্ট আইটেম টু এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা যে এটা অর্ডার লিস্ট হবে না আন অর্ডার লিস্ট হবে সেটাও দেখতে পারি এবং আমরা যদি চাই যে হচ্ছে আমরা লিস্টটাকে লিস্ট রাখবো না এটাকে প্যারাগ্রাফে কনভার্ট করবো সেটাও সম্ভব আমরা এখান থেকে প্যারাগ্রাফটা যদি সিলেক্ট করি তাহলে প্যারাগ্রাফে ওই লিস্ট আইটেম লিস্ট আইটেমগুলো প্যারাগ্রাফে কনভার্ট হয়ে যাবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে হচ্ছে আমরা এর আগেও দেখেছি যে একটা প্যারাগ্রাফ ব্লক থেকে আমরা কোট লিস্ট হেডিং প্রিফর্মেটেড ভার্স এসবে কনভার্ট করে ট্রান্সফর্ম করতে পারি আবার লিস্টকেও আমরা প্যারাগ্রাফ কোটে কনভার্ট করতে পারি কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে রেস্ট্রিকশন আছে যে হচ্ছে আমরা একটা ব্লকে কিন্তু সব টাইপের ব্লকে কনভার্ট করতে পারবো না বা ট্রান্সফর্ম করতে পারবো না এটা হচ্ছে যখন ব্লকটা বানানো হয় বা ব্লকের যে জাভা স্ক্রিপ্ট লেখা হয় বা ব্লকের যে এপিআই আছে সেটাকে বলে দিতে হয় যে হচ্ছে এটা কিভাবে ট্রান্সফর্ম হবে বা কোন কোন ব্লকে এটা ট্রান্সফর্ম হতে পারবে এবং ট্রান্সফর্ম হলে এটা কীভাবে ট্রান্সফর্ম হবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডেফিনেশনে বলে দিতে হয় সো এখানে যে লিস্ট ব্লকটা আছে এটা ডেফিনেশনটাই বানানো আছে এভাবে যে এটা শুধুমাত্র প্যারাগ্রাফ এবং কোটে কনভার্ট হতে পারবে এটাকে যদি এমনভাবে লেখা হতো যে লিস্ট থেকে টেবিলে কনভার্ট হবে তাহলে এটা কিন্তু টেবিলেই কনভার্ট হয়ে যেত বা টেবিলে কনভার্ট করার অপশন থাকতো বা করা যেত তো আমাদের লিস্টও শেষ আমরা দেখি একটা গ্যালারি অ্যাড করি গ্যালারি সিলেক্ট করলাম আমরা কিছু ইমেজ নিয়ে নিই স্যার আমাদের গ্যালারিতে কিন্তু ইমেজ হাট হয়েছে আমরা এখন চাইলে গ্যালারিতে কলামের সংখ্যা বাড়াইতে পারি কমাইতে পারি সো আমরা দেখি যে কীভাবে বাড়ানো যায় আমরা যদি শো ব্লক সেটিংসে ক্লিক করি এরপর দেখতে পাবো যেখানে গ্যালারি সেটিংস থেকে কলাম বাড়ানো কমানো যায় আমরা এটাকে ব্যাক করে টু করে দেখছি আমাদের গ্রিডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে উপরে দুইটা নিচে একটা আবার আমরা যদি চাই যে হচ্ছে 
আমাদের ইমেজগুলো অনুযায়ী কোথায় লিংক হবে সেটাও বলে দিতে পারি এটা এখানে এটা ড্র্যাগ করে হচ্ছে সরানো যায় না সো আমাদেরকে এডিটে যেতে হবে এটা গিয়ে আমরা দিলাম এটাকে শেষে দিলাম আপডেট করি ওই যে আমাদের এক্সিটটা কিন্তু সব শেষে চলে আসছে সো এরপরে দেখি আমরা একটা আরেকটা উইজেট অ্যাড করি আমাদের কিন্তু উইজেটও ব্লক হিসাবে আছে সো দেখি আমাদের কি উইজেট আছে উইজেট লেটেস্ট পোস্ট ওকে আজ লেটেস্ট পোস্ট চলে আসছে চলুন তাহলে এবার পেজটাকে পাবলিশ করি আমরা দেখি কি অবস্থা ওকে পাবলিশ হয়েছে এই পোস্টে ক্লিক করি দেখুন আমাদের পোস্টটা কিন্তু সুন্দরভাবে ফরমেটেড হয়ে গেছে এই যে আমাদের কি বলে টেবিল এবং যে লিস্ট এবং আমাদের গ্যালারি আমাদের রিসেন্ট পোস্ট উইজেট আমরা আমরা যদি দেখতে চাই যে এখানে আমাদের বিল্ট ইন কতগুলো ব্লক আছে আমরা এই যে অ্যার ক্লিক করলে দেখতে পারবো আমাদের এখানে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ব্লকগুলো সাজানো আছে এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট ক্যাটাগরি আমরা যদি ক্যাটাগরি বানাইতে পারি কাস্টম ক্যাটাগরি আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে কীভাবে কাস্টম ক্যাটাগরি বানানো যায় এবং সেই ক্যাটাগরিতে আমাদের বানানো ব্লকগুলো অ্যাসাইন করা যায় আমরা যদি গুনতে চাই যে আসলে আমাদের কতগুলো বিল্ট ইন ব্লক আছে সেটা আসলে এইভাবে কোনো একটা বেশ কষ্ট হয়ে যাবে কারণ একটা ছোট ট্রিক আছে আমরা যদি ইন্সপেক্টে যাই বা ডেভেলপার মোড অন করি এবং সেখান থেকে যদি আমরা লিখি কনসোলে যে ডাব্লু পি ডট ব্লকস ডট গেট ব্লক টাইপস এবং যদি এন্টার দিই এটি আমাদের একটি অ্যারে রিটার্ন করবে যেখানে সবগুলো হচ্ছে যতগুলো ব্লক আছে সবগুলো নেট প্রপার্টি সহ একটা প্রতিটা অবজেক্ট হিসাবে দেখাবে আমাদের আমরা এখানে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবো যে কতগুলো ব্লক আছে প্রায় কটা আটষট্টিটা ব্লক আছে এবং প্রতিটা ব্লকের নেম টাইটেল সব কিছু আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি দারুণ না বিষয়টা আমরা এরকম আরও মজার মজার অনেক ট্রিক্স দেখব কিভাবে কি করা যায় না করা যায় সব এপিআই নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর এর পরের পর্বে কিন্তু আমরা দেখব যে কিভাবে রিউজেবল ব্লক নিয়ে কাজ করা যায় সো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার